இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் பத்தாவது கொஷின் பார்ப்போம் யூரோப்பியம் கடவுளினியம் டெர்பியம் ஆகியவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு விஷயம் எப்பயுமே ஞாபகம் இருக்கணும் கடவுளினியத்தை பொறுத்த மாட்டிக்கும் இதில் தான் வந்து இது வந்து சென்டர் எஃப் தொகுதி தனிமங்கள்லேயே வந்து சென்டர் எலமெண்ட் ஸோ இதில் பகுதியாக ஆர்பிட்டல் வந்து ஃபில்லப் ஆகிருக்கும் ஸோ பகுதி ஆர்பிட்டல் ஃபில்லப் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற அந்த அசம்ஷனை வச்சே நம்ம இது இல்லை அப்படின்றத முடிவு பண்ணிடலாம் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கடவுளினியத்தில் மட்டும்தான் வந்து ஃபைவ் இதுல <laughs> இதில் பாருங்கள் இதுலேயும் டிஆர்பிட்டால் இருக்குது இதுவும் ஆன்சர் இல்லை ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆ பதினோராவது கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு துணை கூட்டில் உள்ள அதிகபட்சமான எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கையினை குறிப்பிடுவது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு துணை கூட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான எலக்ட்ரான் துணை கூடு அப்படின்னாவே அது எல் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ துணை கூட்டில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுறதுக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எல்லுக்குரிய ஃபார்மில் வந்து எல் எல் டூ இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் இதை அப்படியே உள்ளே வச்சு போயிருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக நாலு நாலு எல் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் எல் ப்ளஸ் டூ அடுத்த கொஷின் டி எலக்ட்ரானுக்கான ஆர்பிட்டால் கோண உந்த மதிப்பானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டி எலக்ட்ரானுக்கான ஆர்பிட்டாலின் கோண உந்த மதிப்பானது எதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்குரிய ஃபார்மில் என்னென்னா எல் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் ஒன் ரூட் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை இப்போ டி எலக்ட்ரானுக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ டிக்கு எல்லோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஸோ ரூட் ஆஃப் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஹெச் டிவைடட் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ஹெச் டிவைட் பை டூ பை முதல் மூவி ரெண்டாக ஆறு ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஆறு ஹெச் டிவைட் பை டூ பை ஸோ இந்த ஆன்சர் எதுனா D answer, E answer, so E is an answer. அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் என் என் ஈக்குவல் டு மூணு எல் ஈக்குவல் டு ஒன்று மற்றும் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஆகிய குவாண்டம் எண்களின் தொகுப்பினை அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் பெற்றிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என் ஈக்குவல் டு முதன்மை குவாண்டம் எண் மூணு கோணு உந்த குவாண்டம் எண் எதுக்கு ஒன்று வரும் அப்படின்னா பி ஆர்பிட்டாலுக்கு ஒன்று இதில் வந்து நம்ம நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய வந்து எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எஸ் ஆர்பிட்டால் எல் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா பி ஆர்பிட்டால் எல் ஈக்குவல் டு ரெண்டுனா டி ஆர்பிட்டால் இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இங்கே எல் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கனால த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஓகே அப்போ த்ரீ பி அப்படின்னு எழுதிட்டு நம்ம காந்த குவாண்டம் என்ன பார்க்காம டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சருக்கு வந்தோம் அப்படின்னா எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஆகிய குவாண்டம் எண்களின் தொகுப்பினை அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்க முடியும் அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் நான் இப்போ பி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா அதிகபட்ச எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை பி ஆர்பிட்டால்னா மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னா வந்து ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஆறு அப்படின்னு ஆன்சர் டிக் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணும் எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு அவங்க டினோட் பண்ணிட்டாங்க கன்ஃபார்மாக எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒனில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை என்னென்னா ரெண்டு இதை பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டோம் அப்படின்னா சீசன ஈசன ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கூற்று த்ரீ பி ஆர்பிட்டாலுக்கான ஆர மற்றும் கோண கணுக்களின் எண்ணிக்கை முறையே ஒன்று கமா ஒன்று காரணம் ஆர மற்றும் கோண கணுக்களின் எண்ணிக்கை முதன்மை குவாண்டம் எண்ணை மட்டும் பொறுத்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஆர அப்படின்னா ஆற கணக்களுடைய எண்ணிக்கை ஆற கணக்களுடைய எண்ணிக்கைனா இது சார் நான் ரேடியல் நோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கேபிட்டல் தட் இஸ் லார்ஜர் என் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இது ஆற கணக்களுடைய எண்ணிக்கை இதே இது கோண கணக்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னா 
கோண கணக்களுடைய எண்ணிக்கை எல் என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன்று ஓகே இது ஆரக்கணு இது வந்து கோண கணக்களுடைய எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்க ஆர்பிட்டால் வந்து த்ரீ பி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ த்ரீ பிக்கு ஆரக்கணு என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ பி ஆர்பிட்டாலுக்கு ஆரக்கணு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னா என் மைனஸ் ஒன்று அப்போ ரெண்டு த்ரீ பி ஆர்பிட்டாலுக்கு இதே இது கோண கணு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் எல் வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன்று மைனஸ் ஒன்று த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ கோணக்கல் கூட இன்றைக்கி வந்து ஒன்று ஸோ ஆரக்கணு ரெண்டு கோணக்கணு வந்து இங்கே ஒன்று இப்போ ஒன்றுன்னு வரும் பொழுது இங்கே பாருங்கள் ஆரக்கணுவும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க கோணக்கணுவும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆரக்கணு என்னது ரெண்டு கோணக்கணு ஒன்று அப்போ கூட்டு ஒன்றே வந்து தப்பு ஆரக்கணுவும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க கோணக்கணுவும் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கூற்று ஒன்றுன்றது கூற்றே வந்து தப்பு இன்னொரு விஷயம் ஆர மற்றும் கோணக்கணுக்களின் எண்ணிக்கை முதன்மை குவாண்டம் எண்ணை மட்டும் பொறுத்த அமையும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆரக்கணுவுக்கு ஃபார்முலா என் மைனஸ் ஒன்று கோணக்கணுவுக்கு ஃபார்முலா என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன்று வந்து ஆரம் அந்த கோணக்கணு அப்படின்றது கோண உந்த குவாண்டம் எண்ணையும் பொறுத்து அமையும் அப்போ அதுக்குரிய கூற்றும் தப்பு காரணமும் தப்பு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூட்டு மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் என் ஈக்குவல் டு ஆறு என்ற முதன்மை குவாண்டம் எண்ணை பெற்றிருக்கும் ஆர்பிட்டாலின் மொத்த எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆர்பிட்டாலுடைய மொத்த எண்ணிக்கை இங்கே ஆர்பிட்டாலை பற்றி பேசுகிறதுனால நான் எல் வேல்யூ எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன்று எல்லோட வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஆறு மைனஸ் ஒன்று அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் வந்து அஞ்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் என் ஈக்குவல் டு மூணு எண்ணில் எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும் சரியான வரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ என் ஈக்குவல் டு மூணுன்னு வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல் டு மூணு அப்படின்னா என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகும்னா த்ரீ எஸ்ஸு த்ரீ பி த்ரீ டி இது மூணு மட்டும்தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் எனர்ஜிஸில் இருக்கும் ஸோ என்எஸ் கோயிங் டு என்பி என்பி இஸ் கோயிங் டு என் மைனஸ் ஒன் என்எஸ் கோயிங் டு என்பி இது வரையும் தான் எழுத முடியும் என் என்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு அப்படின்னு எடுத்துட்டா என் த்ரீ எஸும் த்ரீ பியும் தான் எழுதுமே தெரிய தவிர நம்ம என் ஈக்குவல் டு நாலு அப்படின்னு வரும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு டி ஆர்பிட்டாலே என்ட்ராகும் அதாவது நாலு எஸ் நாலு பி என் மைனஸ் ஒன்று டி அப்படின்னு வரும்பொழுது தான் நாலு மைனஸ் ஒன்று டி த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லி இன்வால்வ் ஆகும் இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு வரும்பொழுது டி ஆர்பிட்டால் உள்ள என்ட்ரு ஆகாது எஸ்ஸும் பியும் தான் என்ட்ரு ஆகும் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் ஆன்சர் பார்க்கும்பொழுது இங்கே என் ஈக்குவல் டு என் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு என்எஸ் தொடர்ந்து என் மைனஸ் டூ எஃப்னு கொடுத்துருக்கு என் மைனஸ் ஒன் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு என்னை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா என் எஸ்க்கு எடுத்து இப்போ த்ரீ எஸ்க்கு எடுத்து த்ரீ மைனஸ் டூனா ஒன் எஃப்னு வரும் ஒன் எஃப்னு வர்றதுக்கு இங்கே வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த ஆன்சர் தப்பு இங்கேயும் த்ரீ எஸ்க்கு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ எஃப்னு வரும் ஸோ எஃப் ஆர்பிட்டால் எப்போ என்ட்ரு ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர் எஃபாக தான் வந்து எஃப் ஆர்பிட்டால் என்ட்ரு ஆகும் ஸோ இந்த ஆன்சரும் தப்பு இந்த இடத்துல வரும்பொழுது அதே தான் ஒன் எஃப் அப்படின்னு சொல்லி வராது ஸோ இதுவும் தப்பு ஸோ ஆன்சர் இவை ஏதும் சரியல்ல